Jolene, can you just keep an eye on participants? Mm -hmm. And we can get started in a couple minutes. Thanks everyone for joining. We're um, gonna give everyone a, a couple more minutes and then uh, get started. Do you want to do introductions? Um, well, thank you everybody so much for joining. Um, this presentation is going to be about avoiding utility shutoff. And my name is Cassidy. I'm joined by Jolene Price. We both work at Community Legal Services. And we are also joined by Hector Herrada for um, translation and interpretation. Eh, buenas tardes, mi nombre es Cassidy y eh, from Community Legal Services. Esta, esta presentación va a ser sobre cómo evitar el corte de servicios públicos. También a, a Cassidy está acompañada por Jolín y yo soy Héctor de Congreso. Okay. So first we're going to talk about um, what Community Legal Services is. We provide free civil legal assistance to low-income Philadelphians. Um, although our, our offices are not really open right now, you can call our intake line at 215-981-3700 if you're having a legal problem and leave a message and we will call you back um, as soon as we can. Primero que hay que comenzar a decir es qué significa Community Legal Services. Es una agencia que provee ayuda legal gratuita para toda la comunidad que vive en Filadelfia, que tiene bajos ingresos. Comenta que la, ahorita su oficina no está abierta en persona, pero si alguien tiene una, un problema legal, puede llamar al teléfono que aparece en pantalla y dejar un mensaje. Um, we also have a website with a lot of the information that we're going to share today. There is a version of the website in English, which is on the left, and a version of the website, which is in Spanish, which is on the right. También tienen un sitio de internet donde hay información de la que vamos a hablar en esta presentación. El sitio en español se encuentra en la parte derecha, en la parte de abajo. So we're going to go over briefly what um, our unit assists with. Um, so we can help with, um, for example, if you have a dispute with uh, the electric company Pico, the gas company PGW, or the water department. Eh, primero vamos a, a practicar en, en como en qué servicios podemos ayudarle. Pueden ayudarle con reclamos contra Pico o la o PGW, que es el gas, eh, o el departamento de agua de la ciudad de Filadelfia. 
Um, we can also help with applying for low income customer assistance programs and uh, grant applications. So the low income customer assistance programs would be PICO's CAP, PGW's CRP, and uh, the Water Department's TAP program. Uh, grant applications would be LIHEAP, USIF, or the Phase 4 Rental Assistance. También les pueden ayudar a um, solicitar uh, programas para personas con bajos ingresos, tanto de PICO, como del gas, como del agua, y también este, algunos subsidios que son conocidos como el HIP y USEF. Um, we can also help um, in the later stages if you have been denied for one of these programs or for um, LIHEAP or USEF, um, we can help you challenge that if you think that you've been um, wrongfully denied for one of these programs. También les pueden ayudar a hacer una apelación de si han dado, si alguno de sus casos fue denegado o alguna de sus solicitudes a los programas que acabamos de mencionar, les pueden ayudar a, a buscar, a desafiar esa denegación. Um, we can also help with preventing foreclosure or water sheriff sales if you're facing foreclosure for utility related, related issues. Um, También les ayudamos a, a las personas que tienen este juicios para, para abandonar la casa eh, por en dado, eh, relati eh, relacionados a no pagar las cuentas de los servicios públicos, servicios del gas, la luz y el agua, etc. Um, and finally, we also help with preventing shutoffs or if you are facing a utility shutoff, we can assist with that. And we can also assist with um, finding weatherization and home repair services. También les pueden, finalmente les pueden ayudar para evitar el corte de los servicios públicos en general y también buscar servicios para reparar el hogar y buscar servicios también para eh, mejor la aclimatación, el clima del, en el hogar. So first we're going to go over um, what your rights are um, before uh, the, the gas or electric company shuts you off. So before getting shut off, you should receive a 10 day notice. Um, this notice is valid for up to 60 days. So even though you might receive it, um, it doesn't necessarily mean that your gas or electric is going to be shut off in 10 days. It could be shut off um, in the, any time in the next two months. Primero vamos a hablar de los derechos de los clientes que, tiene, que tienen servicios públicos. Eh, en este caso habla sobre el pico. Eh, si usted eh, le van a, a cortar el servicio, dice que van a recibir un, un aviso de, de, de 10 días, de, en un periodo de 10 días, eh, notificándole el corte del servicio. Puede ser que dentro de esos 10 días no le corten el servicio luego, luego, pero pueden pasar un par de días para que le corten el servicio. Um, you should also receive a three day notice by phone. So this would be a phone call. Um, however, just because, however, they don't, uh, the company doesn't necessarily have to reach you. They don't have to talk with you. They can uh, just leave a message or just call and that counts as a three day notice. So it's important to keep an eye on who's calling. Um, if you get a call from Pico or PGW, um, and then call them back to make sure that you know what's, um, what they were calling about. Eh, también las compañías de Pico y, y el gas, PGW, le, le tiene, tiene usted el derecho que le avisen eh, tres días antes que le corten el servicio. Sin embargo, eh, la compañía no está obligada a contactarlo. Entonces, con que ellos les dejen una, le hagan una llamada y le dejen un mensaje, con eso cuenta como un contacto. Entonces, es muy importante que o si ustedes les llaman de alguna de estas compañías, ustedes llamen, llamen otra vez para informarse de, de la situación. Um, and if you don't believe that you got a, a 10 day notice, uh, a written notice or a phone call, um, if you don't believe that you got both of those, then that is grounds for a complaint later on. If you wanted to make a complaint with the Public Utility Co Commission, because this is your right as utility customers to get both of these notices before um, the company shut off service. Eh, en dado caso que usted no haya recibido ni un aviso por escrito o no, no le hayan hablado por teléfono, eh, es necesario que lo comente porque eso puede ser motivo para hacer un reclamo por, ante la Comisión de Servicios Públicos. Um, 
Um, you are also entitled to an interpreter, um, or you can ask for an interpreter when calling. Um, so for Pico, you would call their customer assistance line and then stay on the line until you reach an agent and ask for an interpreter. Um, they may also have a, an option at the beginning where you can um, you know, press two for Spanish and that would direct you to the, the um, Spanish speaking line. Usted también tiene derecho a que le, le proporcionen un intérprete. En el caso de Pico, está, aparece en la pantalla el teléfono. La recomendación es que se quede en la línea hasta que alguien le conteste y ya de ahí pide hablar en español. Otras veces es posible que el, ser, que el sistema le, le marque eh, una opción para hablar en español al principio y también es, es la, sería la manera de contactarlos. Um, and for PGW, you would again call their customer assistance line and press nine at the beginning. Um, to reach a, a Spanish-speaking uh, representative. Para la compañía de, de gas, eh, ahí está el teléfono también. En este caso, tiene que marcar el 9 después de, de marcar el número para poder hablar con alguien en español. So we're going to go through some steps to take to avoid shutoff. So if you're behind on your bills right now, um, these are some good steps to take um, to make sure that you uh, don't get your utilities shut off. Ahora vamos a hablar de algunos pasos para evitar que le corten los servicios. Si usted lleva un par de meses atrasado con sus pagos, le vamos a platicar algunas formas para evitar que le corten sus servicios. Um, and I'm about to go through all of these slides one by one, so I'm not going to read through all of this because we're about to go through it all. Um, but I will say that if you miss any of this information, it is on our website and we will have our um, phone numbers at the end if you have any questions. Dice que la información eh, vamos a platicarla a lo largo de la presentación, pero si usted tiene alguna duda en específico o, per, o perdió algún dato, puede contactar, uh, les van a dar sus teléfonos al final para que puedan contactar a las personas de Community Legal Services para responder algunas preguntas. Okay. So first we're gonna talk about the um, customer assistance programs. Um, so PICOs is called CAP, PGWs is called CRP. Um, and this is, they are programs for um, low income households and these are the um, income guidelines for those programs. So you can't make above this amount um, to be eligible for the program. Uh, el primer requisito es el de elegibilidad para los programas de asistencia. El primero se, es CAP, que, se, que es de PICO, y el segundo es CRP, que, se, que es el, de Philadelphia Gas. Um, para poder calificar, eh, las personas deben de, de tener un cierto este, ingreso. En este caso es un ingreso mensual y ahí está desplegado el, el, los ingresos y, y número de personas. Por ejemplo, si una, persona, si una casa vive en dos personas, para calificar el ingreso mensual debe de ser de $2,177. So there are uh, different ways to apply for PICO's CAP program. Essentially what the program is, is uh, it's a monthly credit towards your electric bill. And if you're behind on your bills, you, you might also be able to get debt forgiveness. Um, so you would have a portion of your debt forgiven um, every month as long as you're making um, payments on your bills. El primer programa para, es el, el CAP de PICO. Y para solicitarlo, bueno, es un crédito mensual Y también le, eh, a la manera, al aplicar, usted también recibe una condonación de su deuda eh, mientras siga pagando de forma mensual. Es decir, le van a dar un crédito y aparte le van a perdonar un poco de su deuda. So there are different ways to apply. Um, you can apply online, by mail, at a neighborhood energy center or NEC. Um, Congreso is an NEC. Um, you can also uh, email your application or fax it uh, if that's easier. Hay varias maneras de solicitar este programa. El primero es en línea. Ahí está el enlace. También puede mandar un correo postal. Ahí está la dirección que se encuentra en el estado de Georgia. Y también lo puede hacer en algún centro que le llaman NEC, que es como un centro de asistencia comunitaria en, el, en los vecindarios. Por ejemplo, Congreso les ayuda a hacer la solicitud. Y usted también puede mandar un correo eh, electrónico, está en la, la dirección ahí también, eh, o también puede mandar un fax. 
Um, and the application is available in English and in Spanish, so you can fill it out in whatever language you feel most comfortable writing in. La aplicación también está disponible tanto en inglés y en español. Usted puede llenarla en el idioma que más, en el que más se sienta cómodo para hacerlo. Um, so PGWCRP program is a little bit different. Instead of a monthly credit that you get, um, with CRP, your bill is the same every month. So it is either four or 6% of your monthly income. Uh, and then there's also debt forgiveness, but it's over a slightly longer period. It's 36 months rather than 12 months. El siguiente programa es el, de, el, el del gas. Se llama CRP. Y para solicitarlo, bueno, este programa también ofrece una condonación de su deuda por 36 meses, pero es un poco diferente porque este solo ofrece eh, eh, un descuento de, de 4 o el 6% respecto a su ingreso mensual. Um, so you can apply online. Again, you can apply at a neighborhood energy center. Um, or you can send in your application by mail to Philadelphia Gas Works. And once again, the application is available in both English and Spanish, so you can fill it out in what language, um, in whatever language is best for you. Eh, para solicitar este programa es igualmente en línea, se encuentra ahí el enlace en un centro de energía comunitaria, como les ya mencionamos hace un momento, o un correo eh, postal, es, es aquí en Filadelfia, e igual la solicitud está disponible en inglés y en español. Um, I'm not going to go through all of the neighborhood energy centers that exist, but Congreso is, a, is an NEC, ASE is also an NEC, where um, they can help you fill out the applications in Spanish. No voy a mencionar todos los, los, este, los centros que hablan, que ayudan a, a aplicar para este servicio, pero los puede ver en pantalla, hay centros como Congreso y ASE que ofrecen este servicio en español. Okay, so moving away from low income programs, uh, we're now going to talk a little bit about the grant assistance programs that are available. So these programs, um, they give you money um, to help pay off your, um, your utilities. Um, so it's not money that you have to pay back, it's a grant. Ahora vamos a dejar de hablar un poco los programas para personas de, de bajos recursos. Y vamos a hablar de, de subsidios, este, de un programa de subsidios. No es un dinero que usted tenga que pagar, es un, es un subsidio que le, para ayudarlo. So the first program is called Phase 4, Emergency Rental and Utility Assistance. Um, so this program provides, uh, you can apply for rental assistance if you're behind on your rent, but then there is also utility assistance. Um, you can get up to $2,000 per utility. So you could get $2,000 for your gas and $2,000 for your electric. Um, uh, yeah. yeah, go ahead. <laughs> el, el, el primer programa de subsidio se llama Programa de Ayuda de Emergencia para el Pago de, de Arrendamiento y Servicios Públicos. Incluye tanto la renta como el pago de servicios públicos. Usted puede recibir hasta $2,000 por servicio público si está usted atrasado en sus pagos de electricidad, gas o agua. So to be eligible, you have to be a tenant, you have to be renting your, your apartment or, or house, um, and your income has to be at or below um, 80% of the area media income. So for example, this would be um, at or below $54,000 per year for one person, or at or below um, $77,000 for a family of four. El primer requisito de elegibilidad es que usted tiene que ser eh, un inquilino, es decir, que tiene que estar rentando una casa y debe de, 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 cumplir con un criterio de ingreso mensual conforme a la, a la media del área. En este caso, eh, si usted es, vive solamente un, una persona en su casa, eh, el, el ingreso sería de 54 mil dólares o menos. O eh, si, si tiene una familia, digamos, de cuatro, el ingreso tiene que ser de 77 mil dólares dólares anuales o menos. Um, you also need to demonstrate that you have experienced some form of financial hardship due to COVID. Um, for utilities, though, this could simply be that you were staying at home more, so your utility bills were higher. 
eh, también tiene que demostrar que ha, que ha pasado alguna dificultad financiera debido a la pandemia. Por ejemplo, puede demostrar que se ha tenido que quedar en la casa a trabajar o a hacer las tareas y que eso ha hecho que, sus que su factura sea más alta. Um, and then you also need to demonstrate uh, a risk of experiencing homelessness or housing instability as well. También tiene que demostrar que existe un riesgo de, de que pierda su, vive, su vivienda y que pueda quedarse básicamente en la calle. So to apply, there is an online um, uh, application or you can call 311 and request that a paper application be sent to you. Para solicitar este programa, puede hacerlo en línea, ahí está el enlace, o también puede llamar a Filadelfia 311 para que de solicitar que le envíen la solicitud a su casa. Um, and once again, I, uh, there are just a couple tips. We recommend that you, so if, for example, you're behind on your gas and you want to apply for um, the phase four assistance for your gas, that you call your gas company, call PGW and ask them to postpone a shutoff um, while your application is processing. Algunos consejos es, es, por ejemplo, si usted está considerando aplicar para asistencia para pagar el gas, es importante que llame a la, a la compañía de gas para avisarle que está aplicando para este servicio, para este programa, para evitar que le corten el servicio. Um, you, as well, you don't need to be behind on your rent to qualify for assistance with utilities. So this is a rental and utility assistance program, but you don't need to be behind on your rent. Um, to apply for utility assistance. Es importante que usted no necesita de estar retrasado con sus pagos en la renta o en sus servicios para poder calificar o aplicar para este programa. Um, and then we recommend that you take a picture of your application or a screenshot and um, make a note of the date um, just so that you have it in your records and um, you know when you applied. Le recomendamos también que tomen una evidencia de su solicitud, de la fecha en la que la mandaron. Pueden tomar una foto o sacar una copia de su, de su solicitud. Es muy importante tener en cuenta la fecha en la que se hizo esa solicitud. So, um, additionally, there's another grant um, called the Utility Emergency Services Fund, or USIF. Eh, también existe otro programa conocido como el Fondo para Emergencias de Servicios Públicos, conocido en inglés como USEF. Um, so for water, they can provide up to three, uh, a grant up to $3,000. For gas, they can provide a grant up to $1,500. And for electric, um, the grants can range between $500 and $1,500. And I believe you have to have a shutoff notice for electric. Is that right, Jolene? That's, you need a shut off notice for gas or electric. You do? Mm -hmm. Okay. So yes, you do need a shut, a shut off notice for gas or electric. Okay, este programa ofrece un subsidio, por ejemplo, para el agua de hasta de $3,000, para el gas $1,500 y para la electricidad entre $500 y $1,500. Comenta Jolín que para poder calificar este servicio debe estar retrasado en sus pagos tanto de gas como de electricidad. Para el agua no, no aplica. Um, so again, you would have to be income eligible. So um, your income would have to be at or below $22,500 per year for one person um, or at or below $46,000 for a family of four. Este programa o fondo también tiene un criterio de elegibilidad bajo los ingresos. En este caso, para una persona, el criterio son $22,500 Um, miles de dólares por año y para una familia de cuatro serían 46 mil dólares por año de ingresos. And the, the quickest way to apply is to call um, Yusuf at 215-972-5170. Um, and once again, it would be a good idea, if you, especially if you have a shutoff notice, to call your, um, your gas or electric company and to tell them that you've applied for this program or that you're in the process of applying for the program and ask them to postpone um, shut off until um, until you know if you got in, uh, 
the grant until you know if you got the grant. Eh, también lo más, la forma más fácil de solicitar este, servi este fondo es por teléfono, marca ahí el teléfono y comenta que es importante también que si va a solicitar este, este fondo, igual llame a la compañía de, que le va a cortar el servicio para avisarle que está aplicando para este, este fondo y, y pedir que no le corten el servicio hasta que se determine si usted recibe el dinero o no. All right. Um, Jolene, do you want to start with um, payment arrangements? Thanks, Cassidy. Hi, everyone. Um, my name is Jolene Price. I'm an attorney in the energy unit, community legal services. I'm going to go through a couple more options um, to uh, prevent shutoff. Ahora le pasa la palabra a Jolene Price, que es una abogada de community legal services, que va a hablar de otras dos opciones para para abolir el, el corte de los servicios y van a empezar con acuerdos de pago. So if you're not able to get on one of the assistance programs like um, CAP or CRP um, or get a grant to, to deal with your balance, um, one option is to um, enter into a payment arrangement um, on your balance. Si usted no puede calificar eh, para alguno de los programas para recibir asistencia, para pagar el, alud, para el gas, o eh, la electricidad, eh, una opción que usted puede tener es llegar a un acuerdo de pago para pagar sus facturas en cierto, cierto de un periodo de, por, durante un periodo de tiempo específico. Uh, payment arrangement, um, unlike getting a grant or getting on CRP or CAP, um, is uh, simply it's an agreement to pay what you owe, but over a period of time. Um, so it doesn't reduce the amount you owe, but you do Uh, get a period of time to pay it back. Un acuerdo de pagos básicamente es eh, acordar pagar la cantidad que debe en un cierto periodo de tiempo. Si, no significa que le hagan alguna reducción, solamente es pagar lo que ya debe en un en periodo en pagos diferidos. And right now, um, PICO and um, PGW should be offering um, any low-income customers, um, which is under 250% of the federal poverty guidelines, um, a 60-month payment arrangement, that's five years. That would be a, a five-year payback time. Actualmente, las dos compañías, tanto PICO como PGW del gas, uh, ofrecen acuerdos de 60 meses de, de para pagar sus eh, deudas en de 60 meses a clientes que tengan ingresos que estén por debajo del 250% del nivel de pobreza federal. Um, and one thing that we we just try to point out with the, with the payment arrangements they're not um, because they're just an arrangement to pay what you owe and they don't help with the balance the way that um, cap or CRP or um, the grant assistance would Um, we uh, don't recommend it as the first option, but we, it, it can be a, um, something that, that could work if you're not eligible for any of the other programs. Um, comenta que no, no recomienda llegar a acuerdos de pago. Primero, recomienda explorar si puede calificar para alguno de los programas como CAP o CRP. Pero si no, no tiene otra opción, es eh, recomendable llegar a un acuerdo de pago. Pero lo recomendable es que nunca acepte un acuerdo que usted no puede pagar. Um, and the, the last piece on, on payment arrangements, so we, um, the um, utilities will only enter into so many payment arrangements with, with a customer. So um, never accept a payment arrangement that you wouldn't be able to afford because um, if you can't keep up with it, that, that would impact your ability to get a payment arrangement in the future. Igual reitera que, si, que nunca acepte un acuerdo que no puede pagar porque puede complicar su, su forma de pago para el futuro y meterlo en más problemas. Um, another option, if you're looking for a temporary um, hold on, on shut off while you try to navigate other options is to get a medical certificate. Um, you can get a, a medical certificate to prevent shut off for 30 days. Otra opción para evitar que le corten los servicios públicos mientras usted se encuentra explorando opciones para evitar el corte es eh, mediante la pro, proveer un certificado médico. Okay. 
Um, so what a medical certificate is, is a um, assigned form um, or letter from a medical provider and specifically a doctor, a nurse practitioner or a physician's assistant. Básicamente es un certificado que pues, es, 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 prove, es provisto por una, un proveedor médico, ya sea un médico o un, este, algún especialista en el área de la salud, donde comenta que su situación eh, eh, física está, estaría afectada si le cortan el servicio público. Um, and what, um, to be eligible for a medical certificate, the, that medical provider needs to, um, needs to be able to, to certify or, or say um, that you or someone in your household has a serious illness or has a medical condition that would be worsened by a utility shutoff. En este certificado, su médico eh, tendría que certificar, como su nombre lo dice, que algún, que usted o alguno de los miembros de su hogar padece alguna enfermedad que se vería agravada en, o de empeorada en dado caso de perder algún servicio público, o sea, que le corten un servicio público. Um, and Like I said, the, it can only be, it, it, it only gives you a 30 day hold on shutoff. Um, and uh, generally you can only get three, um, three medical certificates unless you pay um, the current charges on your bill each, each month that you're on the medical certificate. Um, esta opción solamente sirve por 30 días. Solamente te aceptan la, que proveas tres certificados médicos. Después de ahí ya tiene que pagar sus servicios. Por eso es importante y sugiere que busquen otras opciones primero. So the, one of the other things we wanted to talk about is um, dispute processes, how to, how to challenge things. Um, one, one thing that I um, always try to impart to, to folks is that um, as a utility customer, you do have rights. Um, there, there are certain, there are rules that govern how and when utilities can terminate you and bill you and how much they can bill you. Ahora vamos a hablar un poco de cómo reclamar, eh, porque usted tiene derechos al, al contratar estos servicios. Entonces vamos a platicar un poco de los reclamos que usted puede hacer eh, alrededor de los servicios. So some of the things that you, you can dispute include, um, the fact that the utility is trying to shut you off, um, how much they're billing you or, or what kind of payment arrangement they're offering you. Una de, de las cosas que usted puede hacer una, una disputa, un reclamo es la cantidad a pagar o la fecha de corte eh, eh, o, o, o el servicio que requiere, que, que recibe. And You can also, if you apply for one of the assistance programs like um, CAP, PICO's CAP program, PGW's CRP program, um, and you're denied, that's also something that you can dispute if you think you were eligible. También usted puede reclamar, en dado caso de si se le negó la, su solicitud de, de, de los servicios CAP, como SRP, I'm sorry, but my dog, solamente por mi perro, eh, puede usted también reclamar si no, no acepta eso, si no es aceptada su solicitud a esos programas. Um, and you can also um, dispute if, if you um, try to submit a medical certificate and it's refused. También puede hacer una disputa en dado caso que le rechacen el certificado médico que usted proveyó. And an important point on disputing things with the utilities is that Um, it is a requirement to try to negotiate and contact the utility first. Una cosa muy importante para poder hacer reclamos es que primero usted debió de haber este, contactado a su compañía para poder llegar a un acuerdo. Entonces es importante que lo haga primero. Um, and if you can't um, reach an agreement with the utility or they're not, um, they're not um, agreeing to what or they're not listening to, to what your complaint is, um, you can file, then file a, what's called an informal complaint um, with the Public Utility Commission's Bureau of Consumer Services. En dado caso que usted trate de llegar a un acuerdo con las compañías, pero ellas no logren llegar a un acuerdo con usted, usted puede presentar una inconformidad de un reclamo ante la Comisión de Servicios Públicos. 
Um, and these are both things that, that I just want to highlight that, you know, we at CLS in our energy unit can help with. If you think you have a dispute with the utility company, please feel free to reach out um, and to, um, uh, to talk to us about, about your issue and whether we can help. Quisiera enfatizar que estos servicios, los dos, están de disputas eh, o para hacer un reclamo, son servicios que son ofrecidos en Community Legal Services. Entonces, si usted tiene alguna situación de ese estilo, por favor, comenta a Yolín que pueden contactarlas para poder recibir asistencia. And um, if you file an informal complaint with the Public Utility Commission, um, that will um, stop any shutoff um, while the Public Utility Commission investigates. Comenta que si usted eh, llega a mandar una queja o un reclamo a la Comisión de Servicios Públicos, eso va a significar que la compañía está obligada a no cortarle los servicios hasta que la Comisión de Servicios Públicos termine su investigación. Um, so that was um, the, the highlights of what we wanted to, to sort of um, talk, talk about tonight. Happy to answer any questions anyone has, um, either right now, um, or um, you can feel free to email either of us um, uh, and we'd be happy to answer uh, questions. Comenta que esta es la información, eh, este, digamos, en, en un resumen de los servicios que ellos proveen en este tema, pero si, está, si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla eh, tanto por correo electrónico ahora, o ahora mismo que va a abrir un espacio para preguntas. Este, ahí también están lo, los, sus sitios web para obtener mayor información. So you have any questions, you can feel free to, to put them in um, the chat um, or uh, and we'll stay on for another uh, 10 minutes or so, five, 10 minutes or so for you to um, ask questions. Si tiene preguntas, también puede ponerlas en el chat. Vamos a estar eh, conectados por 10 minutos más. I'm going to stop sharing my, uh, my screen, but I'll put our email addresses um, and phone numbers in the chat. Comenta que va a dejar de compartir la presentación, pero va a poner los correos electrónicos de ellas en el, en el, en el chat. So oh, um, I, I see a question in the chat and I'll read it um, and, um, and then answer it. Um, so uh, the question is, um, you know, while we said other options should be per pursued first, do we find that people have trouble getting medical certificates due to healthcare access barriers? I'll read first. El, hay una pregunta, dice, si bien recomiendan que se busquen otras opciones antes de intentar con un certificado médico, ¿Consideran que conseguir un certificado médico es difícil debido a las dificultades para accesar a servicios médicos? I think the answer is yes. Um, it's, it's going to, whether or not someone can get a medical certificate depends on whether um, a, a medical professional is willing to, um, to sign it. Sí, comenta que sí, sí es difícil porque... Al final depende si el, el profesionista de la salud está dispuesto a firmarlo o no. And, um, you know, that's going to require someone to either to be able to call the, their doctor or go into the doctor's office. Um, and if, if they don't have um, access to, to a regular doctor or um, a, a clinic or anywhere they can go, that, that they may have. Um, yeah, I mean, I think, yes, they'll have difficulties getting a medical certificate. También otra dificultad para conseguir ese certificado es que tiene que ir a, la, a pedirlo al médico, ¿no? Este, o, o hablar por teléfono y pedirlo. En casos donde la gente no tenga un médico de cabecera puede ser más difícil porque no, no habría una persona que lo firme tal cual. I'll also note on medical certificates, um, you can call um, the utility, PICO or PGW, and they'll give you, they have to give you at least a three day um, extension on your shutoff in order to get the medical certificate. 
si usted considera, comenta que se considera o va a intentar solicitar un certificado médico, puede hablarle a Pico o a la compañía de gas para poder este, avisarles que va a solicitar el, la, el certificado y ellos están obligados a darle un periodo de tres días para no cortar el servicio en lo que usted consigue el certificado. Well, if there are no other questions, um, I did put my email address and Jolene's email address in the chat. I also put our intake number and um, my work phone number as well. Um, if you guys have any questions or if you'd like the PowerPoint sent to you, um, feel free to reach out to us and, and we can take care of that. Eh, comentan que en ya que no hay más preguntas, ha dejado el número para para solicitudes generales y también el número de teléfono directo de Cassidy. Si alguien desea contactarlas o, o quiere pedir una copia de la presentación, por favor, contacte con ellas para que ellas con gusto les manden el, la información. If there are no other questions, then I can go ahead and um, end the, the webinar. Thank you so much for attending. Um, and thank you so much for the interpretation. Um, I hope that you all have a wonderful evening. Eh, cool. Más preguntas, eh, damos por terminada la sesión. Les deseamos a todos una feliz noche.